హాయ్ ఐమ్ డాక్టర్ సతీష్ ఎర్ర హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ స్పిరిచువల్ హోమియోపతిక్ క్లినిక్స్ ఈరోజు మనం కరోనాకి మెడిసిన్ వస్తే తగ్గిపోతుందా లేకపోతే వ్యాక్సిన్స్ వస్తే తగ్గిపోతుందా అసలు మెడిసిన్స్ కంప్లీట్గా వస్తాయా రావా వచ్చినా మనకు కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుందా వ్యాక్సిన్ వస్తే ఇంకా రాదా ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అని అంటే కంప్లీట్గా మనము కరోనా నుంచి బయటపడ్డట అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు చూడండి కరోనా ఇస్ ఏ వైరస్ వైరల్ డిసీజెస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇంతకుముందు ఎలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ అయినా కానీ వైరస్ అనేవి అవి ఒకలా వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రోజుల వరకు ఉంటాయి వెళ్ళిపోతాయి సో మనకు ప్రత్యేకంగా ఏ సిమ్టమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దాని గురించి చాలామందికి తెలియట్లేదు బేసిక్గా మనకు కింగ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ వాళ్ళు యుఎస్ యూకేలో ఒక సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ మీద మనకు రీసెర్చ్ చేసి ఫోర్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి పర్టికులర్గా ఉంటాయని ఆ ఫోర్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని కూడా మనకు ఒక సిక్స్ క్లస్టర్స్ లాగా క్లస్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ సిక్స్ క్లస్టర్స్ లాగా దాన్ని డివైడ్ చేశారండి ఏ స్టేజ్లో ఉంటే మనకు డేంజరస్గా ఉంటుంది అనే దాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు చాలామందికి ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా తెలియక అది సివియర్ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి మనకు వెంటిలేటర్స్ దొరకక చాలామంది డెత్ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిపోతున్నారు సో మనం స్టార్టింగ్లోనే సిమ్టమ్స్ అనేవి పర్టికులర్గా తెలుసుకోగలిగితే మనం జాగ్రత్తగా ఉంటూ దాని నుంచి బయటపడు సో మనకి ఏం చెప్పారు ఆ కింగ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ వాళ్ళు అంటే పర్టికులర్గా ఆ సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఏమున్నాయంటే మీకు ఇప్పుడు ఆ ఏవైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో మీకు పక్కన చార్ట్లో మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నాను అందులో మీరు ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండండి అండ్ నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఎలా ఉంటాయి అనేవి ఫస్ట్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో మనకు ఏముంటాయి అని అంటే ఫ్లూ లైక్ విత్ నో ఫీవర్ జనరల్గా ఫ్లూస్ అంటాం కదా ఫ్లూ వైరల్స్ వచ్చాయి సీజనల్ ఫ్లూస్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి చెప్తుంటాం కదా అట్లా ఫ్లూ లైక్ విత్ నో ఫీవర్ అంటే ఈ గ్రూప్లో ఏముంటాయి ఈ క్లస్టర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్లో ఏముంటాయి అని అంటే ఫస్ట్ తలనొప్పు ఉంటుందండి హెడ్ ఏక్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాసన అనేది తెలియదు చాలామందికి ఓకేనా థర్డ్ ఏంటంటే కఫ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది డ్రై కఫ్ కావచ్చు వెట్ కఫ్ కావచ్చు కఫ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దెన్ గొంతులో నొప్పి లేకపోతే గొంతులో కొంతమంది పట్టేసినట్టు అవుతుంది అంటున్నారు సో అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే సోర్ త్రోట్ అని అంటారు దెన్ మనకు కొంతమందిలో చెస్ట్లో పెయిన్ అంటే ఛాతిలో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్లో ఛాతిలో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి మజిల్ పెయిన్స్ అంటే కొంచెం జాయింట్ పెయిన్స్ లాగా మజిల్ పెయిన్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఈ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకు కనిపించగానే కొంతమంది హోమ్ ఐసోలేషన్కి వెళ్ళిపోతే మనం ఈ స్ప్రెడ్ను చాలా వరకు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ను చాలా వరకు మనం అరికట్టవచ్చు చాలామందికి అంటే ఫస్ట్ టూ డేస్ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డేలో చాలామందికి ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడుతూ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల లేకపోతే కొంచెం అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనము సెంటర్స్ చుట్టూ అంటే డయాగ్నోస్ సెంటర్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ కొంచెం లేట్ అయిపోయిందని ఎక్కువగా జనాలు ఉండరని చెప్పేసి మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనం సిమ్టమ్స్ క్లారిటీ తెచ్చుకోకపోతే ఏమవుతుందని అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు హయ్యర్ స్టేజెస్ సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో మనకు ఏం కనిపిస్తుంది హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఫస్ట్ వాసన అనేది తెలియదు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది గొంతులో నొప్పి సోర్ త్రోట్ అని అంటున్నాం దెన్ చెస్ట్లో పెయిన్ అండ్ మజిల్ పెయిన్స్ ఇది ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ దీంట్లో ఏముంటాయంటే ఫ్లూ లైక్ విత్ ఫీవర్ అంటే ఏముంటుందంటే మనకు దీంట్లో సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే హెడ్ ఏక్ ఉంటుంది వాసన అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతులో ఏదో పట్టేసినట్టు అవుతూ ఉంటుంది ఏదో చీరుకున్నట్టు అయి అవుతూ ఉంటుంది దెన్ ఇందులో ఏంటంటే హార్స్నెస్ హార్స్నెస్ అంటే గొంతు బొంగురు పోయినట్టుగా అవుతూ ఉంటుంది సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో సోర్ త్రోట్తో పాటు హార్స్నెస్ కూడా ఉంటుంది పర్టికులర్గా వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆకలి తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో మనకు ఆకలి తగ్గుతూ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఫీవర్ ఉంటుంది సెకండ్ గ్రూప్లో ఫ్లూ లైక్ విత్ ఫీవర్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఫ్లూ లైక్ విత్ ఫీవర్లో హెడ్ ఏక్ వస్తుంది వాసన తెలియదు కఫ్ వస్తూ ఉంటుంది సోర్ త్రోట్ దెన్ హార్స్నెస్ ఫీవర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ దీస్ ఆర్ ద సెకండ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్
గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్లో దగ్గు ఉంది థర్డ్ దాంట్లో దగ్గు ఉండదు దెన్ మీకు సోర్ త్రోట్ ఉంటుంది అంటే గొంతులో ఏదో పట్టేసినట్టు అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ హార్స్నెస్ అనేది ఉండదు దీంట్లో నో కఫ్ ఫీవర్ కూడా ఉండదు దీంట్లో నో కఫ్ అంటే నో కఫ్ అండ్ నో ఫీవర్ ఫీవర్ ఉండదు దగ్గు ఉండదు ఇందులో పర్టికులర్గా ఏముంటుంది దీంట్లో పర్టికులర్గా మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి డైరియా అని చెప్పి చేసి అంటాం డైరియా అంటే లూజ్ మోషన్స్ లాగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మజిల్ పెయిన్స్ అంటే ఏదో జనరల్ వీక్నెస్ లాగా బాడీ పెయిన్స్ లాగా వస్తుంటుంది ఇది థర్డ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈ ఇప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మూడు స్టేజ్ల వరకు మనం ఇంట్లో ఉంటూ అజే ఐసోలేట్ అయిపోతూ అంటే వచ్చిన సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే ఒక రూమ్లో వండుకుంటూ బయట వాళ్ళతో మనం కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా ఇంట్లో ఈవెన్ ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ ఎట్లా అవుతుంది అని అంటే కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ మా ఇంట్లో వాళ్ళే కదా మా ఇంట్లో మా పిల్లలే కదా మా వైఫే కదా మా పేరెంట్సే కదా సో వీళ్ళకు ఏం కాదు అని చెప్పేసి మీకు ఉంటుంది ఏమో ఈ భావోద్వేగాలు ఎమోషన్స్ అనేవి మనుషులకు ఉంటాయి వైరస్లకు ఉండవు కాబట్టి వైరస్లకు మీ అమ్మ మీ నాన్న మా తమ్ముడు ఇవన్నీ ఉండవండి సో వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫస్ట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అంటే ఎక్కడనో అవ్వట్లేదండి ఫస్ట్ ఇంట్లోనే అవుతుంది ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో కానీ అందరికీ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో ఏం చూడవచ్చు అని అంటే దిస్ ఈజ్ సివియర్ స్టేజ్ అనమాట సివియర్ స్టేజ్ నెంబర్ వన్ దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యాటిగ్ ఫ్యాటిగ్ అంటే అలసిపోవడం దీనిలో పర్టికులర్గా మనకు కనిపించే నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఫ్యాటిగ్ అలసిపోవడం దీంట్లో ఈ క్లస్టర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో ఏముంటాయంటే హెడేక్ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ ఉంటుంది తర్వాత ఆకలి కొంచెం తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది కొంచెం మంది కొంతమందికి దెన్ అలసిపోతూ ఉంటారు ప్రతి చిన్నదానికి అలసిపోతూ ఉంటారు ఫీవర్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఫీవర్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా మజిల్ పెయిన్స్ ఈ బాడీ పెయిన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి వీళ్ళకు దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అంటే మనకి ఇందులో ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో ఫ్యాటిగ్ అలసిపోవడము లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ ఆకలి తగ్గిపోవడం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఈ ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో ఏముంటాయి అంటేనండి మనకు సివియర్ స్టేజ్ నెంబర్ టూ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ది దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ సిమ్టమ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే దిస్ ఈజ్ లీడ్స్ టు యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఏంది బాగా తికమక పడుతూ ఉండడం అరే ఏమో చేసిన కదా మర్చిపోయిన కదా అని ఇట్లాంటివి కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే ఒక దగ్గర ఉండి ఒకలాగా అంటే నాకేదో అయిపోయింది అనే స్టేజ్లోకి వస్తూ ఉంటారు అంటే ఏదో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా కూడా తెలియట్లేదు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కన్ఫ్యూజ్ స్టేజ్ అంటే మీ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది డిస్టర్బెన్స్ అనేది దాని అర్థం ఈ ఈ క్లస్టర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో ఏముంటాయి మనకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ అబ్డామినల్ పెయిన్ అంటే లాస్ట్ దాంట్లో ఉండే అబ్డామినల్ పెయిన్ కానీ ఈ రెస్పిరేటరీ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ కానీ ఉండవు పర్టికులర్గా ఏముంటాయంటే హెడేక్ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ ఉంటుంది కఫ్ ఉంటుంది కొంతమందికి గొంతులో పట్టేసినట్టు అవుతూ ఉంటుంది హార్స్నెస్ కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంకా కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యాటిగ్ అలసిపోతూ ఉంటారు ఈ స్టేజ్లో చాలామంది ఇంకా మనకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో ఉంటారు ఈ స్టేజ్లో ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ పర్టికులర్గా దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ సివియర్ స్టేజ్ ఆఫ్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఈ స్టేజ్లో ఏముంటాయంటే మనకు అబ్డామినల్ పెయిన్స్ విత్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ స్టేజ్లో ఏమవుతుందండి ఖచ్చితంగా మనకు హెడేక్ ఉంటుంది స్మెల్ తెలియదు కఫ్ వస్తూ ఉంటుంది గొంతులో నొప్పు ఉంటుంది గొంతు బొంగురుపోవడం ఉంటుంది బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి మజిల్ పెయిన్స్ ఉంటాయి తర్వాత అలసిపోయినట్టు అవుతూ ఉంటారు ఫ్యాటిగ్నెస్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఇందులో పర్టికులర్గా షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అని అంటాం షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అంటే శ్వాస అందకపోవడం దిస్ ఈజ్ ద సివియర్ స్టేజ్ ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట కోవిడ్లో సో లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ కూడా ఉంటుంది ఆకలి కూడా ఉండదు తర్వాత డయేరియా కూడా ఉంటుంది దీంట్లో అంటే విరోచనాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి ఫీవర్ కూడా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మనకు పర్టికులర్గా ఈ సిక్స్ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈవెన్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఉంటూ బయటపడవచ్చు ఇంట్లో ఉంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ
ఏంటండి ఫస్ట్ శానిటైజ్ చేసుకోవడము బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా టచ్ చేయగానే శానిటైజ్ చేసుకోవడము తర్వాత మాస్క్ పెట్టుకోవడము బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ మీరు మీ సరౌండింగ్స్లో ఎవరు లేనంత వరకు మీకు ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేనంత వరకు మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నంతసేపు ఈ మాస్క్ ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు పెట్టుకోకున్నా పర్లేదు అంటే ఎఫెక్టెడ్ కాని వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ మాస్క్ పెట్టుకోవడము శానిటైజ్ చేసుకోవడము దూరం పాటించడం సామాజిక దూరం అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ అని అంటున్నాం ఇప్పుడు కొంతమంది అడుగుతారు మాస్క్ మీరు పెట్టుకోలేదు సార్ అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఎవరు లేరండి కాబట్టి నేను మాస్క్ తీసేసి మాట్లాడుతున్నాను చాలామంది ఇంకా మనం ఏదైనా చెప్పగానే దాని కింద కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు మాస్క్ పెట్టుకోలేదు సార్ నా దగ్గర ఎవరు లేరండి ఒక కెమెరామెన్ ఉన్నారు తను ఆరు అడుగుల దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి నేను మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి సో ఇవి మినిమం జాగ్రత్తలు ఈ జాగ్రత్తలు కొత్తగా మార్చేవి ఏమి ఇవే ఇప్పటి వరకు మనకున్న శ్రీరామ రక్ష మనకి ఈ మూడు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మనం బయటపడవచ్చు సో ప్రైమరీలీ సిమ్ ఈ ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటూ డాక్టర్స్ను వీడియో కన్సల్టేషన్స్ కూడా చూస్తున్నారు ఈ మధ్యలో ఆడియో కన్సల్టేషన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి చాలామంది ఎందుకంటే బయటికి వెళ్తే మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా బాగాలేవు కాబట్టి కన్సల్టేషన్స్ తీసుకోండి మీ డాక్టర్స్ మీకు తెలిసిన డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడండి వాళ్ళతో జాగ్రత్తలు తీసుకోండి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువగా విటమిన్ సి లేకపోతే కాల్షియం ఏ బిసి ఇలాంటి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ ఈవెన్ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఉంటే మనం దీని నుంచి బయటపడవచ్చు